はい、えー、では、えー、早速なんですけど、佐藤さん、お願いしてもいいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、本当に皆さん、ありがとうございます。こんな風な機会、設けていただいて嬉しいです。ありがとうございます。あのチャンネルサトシというものなんですけれども、相談支援事業所の相談支援専門員と、精神科のソーシャルワーカーとして活動しているっていう、そんな状況になっています。10年ぐらい、精神科のソーシャルワーカーだったりとかっていうのをやりながら活動していたんですけど、相談支援専門員として働き出したっていうところから、またここでも十何年ぐらい経ってきたので、だいぶいい年になってきたなっていうところになっています。一応そんな状況で少し僕の活動している中で皆さんのちょっとお力になれたらと思いますし逆に僕が抱えている中でもちょっとこう厳しいなっていう方とかっていうのは障害年金とかっていうのもあって本当にあの松岡さんとかにもお願いしたりしてるんですけどちょっとそんなことでもまたつながりできればいいなっていうところでお話をさせていただきますじゃあちょっと資料を共有させていただきますね一応すいません。あの、僕ちょっと YouTube の冒頭で、まあ、すべての必要な方に必要な情報をっていうところで、よくわかる福祉サービスってだいぶハードル上げてるんですけど、全体案内として今日お話しすることは、ほんの少し障害福祉の歴史を喋ります。あの、じゃないとどん、なんでこんなことになっているのかみたいなところも抑えきれないところもあると思うんで、冒頭そんなお話しさせていただいて、で、障害福祉サービスについてっていうところで、ちょっと就労系のサービス中心にお話しさせてもらうんですけれども、その障害福祉サービスでこんなサービスみたいなところとかあれば、質問にも答えていきたいなっていうふうに思いますし、そもそもそも相談支援専門医って何っていうところもあると思うんですよね。なので、ここについてもお話ししていきたいと思います。そして最後、質問コーナーで、和気あいあいと終われたらいいなっていうふうに思っております。歴史っていうところで、これ、施設での保護から地域社会での共生へっていうところなんですけど、これ、細かい部分はとりあえず置いといてもらって、ざっくりとなんですけど、世界の動きと日本の動きの中で、その施設収容型っていうところで、基本的には、まあ、措置制度っていうふうに言われる時代が、日本の方では2000年ぐらいまであって、えっと、それがどんなものかっていうと、今は利用者中心で、利用者がサービスを選んで、契約をして使っていくっていうものになっているんですけど、以前っていうのは、事業者だったり、行政が、この方は、この施設に入ってください、みたいな感じで、利用者が決められる形になっていなかったんです。そんな状況から、契約制度っていうところに変わっていったっていう流れになっています。世界の動きとしては、もっと前から、その施設保護っていうことはもう終わっていて、ノーマライゼーションと呼われる、その障害があってもなくても、みんな当たり前に、誰もが住み慣れた、その地域社会で自分らしく生活していけるっていう形にしていきましょうという流れをもっと早くから作っていったっていうところになっています。もっと言うと、精神の方とかだと、本当に座敷楼って呼ばれる、自宅にこう、掘った出小屋みたいなものを作って、そこに法律で、まあ、閉じ込めておいて、家族の責任においてっていう、そんな時代もあったんですけれども、まあ、そういった動きの中で、いや、でもやっぱり人権とかっていうのをしっかり大切にしていきましょうみたいな、誰もが希望する生活の中でやっていきましょうみたいなところで、いろんなサービスが出来上がってきたっていう、そんな歴史があります。以前、以前とどう変わったのかっていうところで言うと、先ほどから言っている、誰もが住み慣れた場所で、好きな場所で、好きな人と暮らしていくっていう当たり前が可能になったことで、自分で福祉サービスとか事業所を選ぶことが可能になったっていうところなんですね。多分これって皆さん、誰もがここに住みたいなって思えば住める形だったんですけど、以前はそういうことができなかったっていう、そんな背景になっています。ちなみになんですけど、福祉サービスって全部でどのぐらいあると思いますか松岡さん、当てちゃってもいいですかえっ、ー、と、わかんないですけど、100ぐらいですか ?100。はい、行き過ぎいや。ちょっと細かいのも入れたら100ぐらいあるかもしれないです。あの、ざっくり、総合支援法の中のサービスっていうと、実際このぐらいなんですね。児童のサービスとかも含めるとこのぐらいなんです。30とか、そのぐらいなんですね。ただ、これは総合支援法っていう、まあ、法律に則っ,ったサービスっていう形になっていて、実際、行政独自で用意しているものだったりも含めると、もう少しあるかなっていうところになります。以前もっともっと少なかったんですね。サービスとしては全然少なくって、そんなに選べるほどなかったっていう。というところだったんですけど実際、その地域の中で生活していくっていう風になってきたときに、日中活動だったり、就労系だったりとか
、訪問系のサービスだったりとかっていうものがこうできてきたっていう、そんな歴史があります。あれですかね、障害年金とかで関わる方っていうのは、就労系のサービスとかを使ってる方が多いんですかね。僕の中ではそんな印象なんですけど、菅野さん、そんな感じですかそうですね。やっぱり就労支援施設っていうところが多いかなと。あと、人によっては訪問介護とかもありますけど、やっぱり就労支援施設が多いかなっていうふうには感じています。なるほど。ありがとうございます。なので、ちょっと後で就労系のサービスは少し詳しくお話ししていきたいなっていうふうに思っています。で、ちょっと後でお話しする相談支援系のサービスっていうのがここになっているんですね。このサービスを使うにあたっては、基本的にこの計画相談支援っていう、計画相談っていうものを利用しないとサービスが使えないってことになっているんですよ。介護のケアプランのように、まあ、サービス等利用計画っていうふうに呼んでいるんですけれども、例えば一般就労したいっていうふうに思っている当事者の方が、まだまだちょっと一般就労に対してはちょっと自信ないよっていう時に、じゃあ前段階として、この就労継続支援 A 型だったり B 型だったり移行支援っていうものを使うことによって、一般就労っていう夢とか希望に近づけていきましょうっていうものを記したものが、計画相談支援イコールサービスと利用計画っていうものになるんですけれども、これを立てて行政に提出しないと、サービスが使えないっていう、そんな状況になっています。なので、障害福祉のサービスを使っている方には、基本的には相談支援専門員がついているっていうふうに理解していただけたらというふうに思います。ただし、その地域によっては、まだまだ相談支援事業所だったり、相談支援専門員さんっていうのはすごく少なくって、セルフプランっていう形で当事者の方が自分でこのプランを計画を作って、市町村に提出をしてサービスを使っている方もいらっしゃるっていうのが現状になっています。でも基本的には、相談支援事業所の相談支援専門員さんが聞き取りとかをして、その方のこう希望だったり、ニーズだったりとかっていうのを希望に近づけていきましょうっていうサービス等を利用計画を作っているっていう、そんな状況になっています。障害福祉のサービスって何って書いてあるんですけど、就労系のサービスっていうところで、橋本さん、就労継続支援、A 型と B 型の違いって答えてもらってもいいですかえっ、ー、と、A 型は雇用契約を結んで、お給料をもらいながらされてて、B 型っていうのは、まあ、お給料ではなくて、工賃という形で、その作業に対して工賃をもらって、作業するっていうようなところでしょうか。素晴らしい。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。よかった。<笑>そうですね。今ので本当にもう8割、9割正解っていう形になっていますで。就労移行支援とか就労定着支援、特に就労定着支援とかは2018年から始まったものになるので、あの、割と新しくって使ってる方も少ないかなっていう、そんな印象なんですけど、ちょっと説明していきますね。あの、就労継続支援 A 型っていうのは、これごめんなさい。僕が感じる個人的なっていうところになるので、あの、就労継続支援のメリットというよりは、僕が感じているメリットみたいなところっていうふうに形でご理解いただけたらと思います。まずですね、メリット、あの、先ほど橋本さん言ってくださった、雇用契約を結ぶっていうことで、やっぱ最低賃金を保障されるってことなんですね。で、デメリットとしては、まあ、体調に合わせて働くことが難しいところが多い。っていうところです。これは必ずしも就労継続支援 A 型がそうだって話ではなくて、基本的にやっぱり雇用契約を結ぶので、最低でも20時間は働いてくださいっていう縛りがあって、週5日の4時間以上、もしくはもっと6時間とか7時間とか8時間っていう設定をしているところがあるので、それぞれの事業所の決め事の中で働かなきゃいけないっていう状況があるので、なかなか体調に合わせてみたいなところだと厳しいかなっていうところになっています。で、工事の全国平均が、一応、令和2年度の中だと、月額で7万9625円っていう形になっていて、ベスト3はどこの都道府県っていうところで入れさせてもらって、これクイズにしようと思ったらごめんなさい、先に出ちゃってます。あの、やっぱり東京が高いなっていうのは、最低賃金のことから比べると想像しやすいかなっていうところになります。で、就労継続支援 B 型に関しては、メリットとしては、障害や体調に合わせて自分のペースで働くことができるっていうところで、デメリットは、工賃が安いっていうところですね。実際、全国平均は令和2年度の状況で、1万5776円っていうものになっています。で、ベスト3はどこっていうところなんですけど、これ1位はどこかわかります。松岡さんいかがですか東京1位ですか<笑>あの、東京やっぱ1位だと思いますよね。はい。
。すごい、ありがたいですね。なんか本当に今日聞いてくださる生徒さんとしてベ,ベストな答えで、あの東京1って答えるかなと思ってす、東京は実はかなり低くって、えー、1位が徳島なんですよね。えー、徳島が2万1631円。で逆に東京とかだとかなり低かった。1万4777円とか。でちなみに2位が福井県になっていて、3位が高知県。なんか四国がベスト3の中の2つを占めてるっていう、そんな状況になっています。ちなみに大阪とかってどんな感じかご存知ですか大阪はですね、もっと低くって、えっと、令和2年で1万2142円。結構低いですね。そうなんです。まあ、たくさんのその事業所があるので、後でもちょっとお話ししていこうと思うんですけど、めちゃくちゃ高い工賃を出している B 型もあれば、実際ちょっと全国平均よりも低いっていうところもあったりもします。ちなみに兵庫県は1万3677円。東北どうですかちなみに福,、はい、福島は、ね、福島県は1万4349円。あんま高くはないですね。若干全国平均より低いっていうとこですね。はい。そして就労移行支援は一般企業へのその就労を目指す方に対して働くためのその知識や能力を身につける職業訓練とか職場探しと就職活動をサポートを行うまあ福祉サービスで期限が2年っていう形になっています。で、工賃っていうのはもうほとんどないところがほとんどになっています。この職業訓練校的な位置づけみたいな形になっていて、ただまあ多機能型って言って、さっき言った就労継続支援 B 型と併用して立ててるみたいなところとかだと、工賃が発生していたりするところもあります。ただまあこれは個人的な印象になっちゃうんですけど、オンザトレーニングっていうか企業さんとかなりパイプを持っていて、しっかり就労移行支援の事業として働く練習に行ってたりとかっていうふうになってくると、その後のステップとして大丈夫なんですけど、その事業所の中で構えてっていうふうになると、一般就労をするっていうふうになったときに、実際のその職場との温度差だったり、差みたいなところがこう生まれてきてしまうなっていうところで、一時就労移行支援始めたりもしたんですけど、閉じていってしまったところもあったりもします。ただまあ、全国的には少しずつ増加傾向かなっていう、そんな印象です。で就労定着支援に関しては、雇用された企業で就労を継続できるよう、就労することで生じるさまざまな生活場面での課題とか、生活リズムが乱れてきてしまったとか、ちょっと忙しくて服薬ができなくなってきてしまったとかっていう、働くことで出てくる生活面への課題を対応してくださったりする中で、職場定着を支援していくっていうものになっていて、利用期間は3以来で3年っていう形になっています。これを使う方に関しては、基本、就労移行だったり、就労継続支援 B 型だったり、A 型っていうのを経て、そこの職員さんがそのままフォローしていける体制っていう形になっているので、結構関係が取れていて、就労継続支援 B 型の職員さんが、企業にちょっと行ってくれたりとか、働いた後もその当事者の方をフォローしてくださるっていうところで、個人的にはもっともっと広まっていけばいいなっていうふうに思っているものになっています。ただまあ2018年に創設されて割とまあ新しいものっていう形になっているのでちょっとたくさんあるのかって言ったらそうじゃないなっていうそんな印象になっています利用者負担みたいなところに関しては年金だけとかなってくると負担ゼロで使えているっていうところなんですけど前年度その所得があったりとか配偶者がいて例えば旦那さんが働いているところに不要に入っているところでだとその当事者になる奥さんとかが、その就労継続支援 B 型とかの1万5000円ぐらいの個人をもらっても、利用者負担がこれだけ発生してきているっていう形になってしまうと、半額以下になってしまうっていう状況が実は出ていたりもします。ただ、市町村の中では、そういった上限額っていうのを負担しましょうっていう負担してくださるところもあれば、なかなかないんですけど、事業所単位で事業所がもう自腹切ってやるので、それよりも、しっかり来てもらって訓練してもらった方がいいなって考えてくださってる事業所もいたりもします。佐藤さんごめんなさい。はい。今の利用者負担って、何を使うときの利用者負担ですか ?A 型とか B 型とかあ,ごめんなさいあ、そうです、そうです。あ、障害福祉全部。そういうことなんですかそうなんです。でもこれ負担上限額なので、就労継続支援 A 型とホームヘルプを使っているとかっていうふうになると、結局9300円以上はかからない
っていう形になっているんですよ。だからどのサービスをどんだけ使っても上限額がありますっていう。これ以上は払わなくてもいいけれども、負担が発生しますっていう。収入に応じて発生しますってことになっています。了解です。ありがとうございます。はい、菅野さんお願いします。はい、えー、ありがとうございました。まあ、あの、お話の中であった就労定着支援についてなんですけど、はい、企業さんの方でもあの、なかなか障害者雇用、手をつけていなかったけど、今度やっていこうという企業さんも結構あるんですよね。ただ、その中でどうしたらいいか分かんないとか、はい、<笑>っていうことがあるので、多分企業さんから見ても、就労定着支援っていうのは心強いんだろうなっていうふうに感じるんですけど、はい、あの定着支援、具体的にもうちょっとどんなことをしてもらえるっていうのを教えてもらってもいいですか。ありがとうございますあのーおっしゃられたように僕が関わっている方もその就労定着支援を利用して就職者された方もい,いるんですけど、企業の方も実際に関わってくれる人がいる前提で、まずはちょっと障害者雇用としてやってみるみたいな話があって、もちろんその企業さんの方に働いているところにこう訪問して働いている様子を見たりとか、本人の話を聞いたり、そのお仕事場の方の話を聞いたりとかっていうのは当然あるんですけど、まあ、そこで出てくるこう課題、例えば休憩時間の過ごし方がわからないとか、じゃあその場で過ごさなきゃいけないのか、もしくはちょっとこう別室で休憩していいのか、あの、社食は食べなくていいみたいな話だったりとかっていう、まあ、そういう,こう細かいところを本人からは聞けないんだけれども、そこに間に入ることによって調整したりとか、実際本人はこういう過ごし方はダメなんだろうなって思ってるんだけど、言ってくれれば企業さんとしては全く問題ないですよみたいなこととかだったりして、まあ、そういったところのアプローチであったり、実際その生活場面で服薬の管理ができなかったりだとか、生活リズムが崩れてるみたいな状況になってくると、本人さんがこう言ってくれさえすれば、なかなかその辺解決できたりもするんですけど、やっぱ仕事忙しかったりしたらヘルプが出せなかったりとか状況になってくると、まあ、月に1回ないし2回はこう直接的に関わりなさいっていうものがあるので、服薬の管理ができてないとか、生活の乱れがあれば、また必要な機会につないでいくみたいな形ができていくのかなっていう、そんなフォローに入ってもらったりしています。あと、在宅ワークのところに就労定着支援が入ったりとかっていう方もいたりして、その在宅ワークの環境がどうなのかみたいなところも含めて、一緒にこう考えていったりだとか、結構、あの、入り口としては、就労の定着を目指します。働くことで出てくる生活の課題を一緒に解決していきますって形なんですけど、実際アプローチ方法はたくさんその、その中でもなんかいろんな事例が出てきて、こんな方法でも活用できるんだっていうのが、ようやくなんかこれから具体的になっていくのかなっていう、そんな印象です。今はだから思いのある方が実際支えてくださっていて、あの、A と B の就労定着支援ではちょっとやり方が全然違うっていうのもあったりするのも現状だと思うんですけど、これからまたちょっとその辺は、あの、実際良くなっていくのかなっていうふうに思っています。ありがとうございます。やっぱり確かに会社側って、あの、何でも言ってよっていうスタンスだと思うんですよ。そう、あの、雇用しようと思ってる時点で。<笑>でも多分本人って言えなかったりすると思うので、確かに今の話聞くと、入ってもらった方がいいな、心強いなっていうふうに、お互い多分そうなんだろうなっていうふうに。はい、思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、他、何か質問ある方いらっしゃいますか。はい、住谷さん。住谷と申します。ありがとうございました。障害福祉サービスの、基本的なところで申し訳ないんですが、福祉サービスの利用できる。対象になる方っていうのは、なんかこう、年齢制限であったりとか。障害の程度であったりとか、そういった対象の方っていうのは、何かこう。決められてるんですあそうですね。一応その年齢制限みたいなところで言うと、例えばこの障害児に関わるサービスみたいなところで言うと、18歳までのお子さんが対象になってくるんですね。で、こちらの障害者の方のサービスになってくると、まあ、18歳から65歳っていう年齢の縛りがあって、その中で、介護等給付って呼ばれるものの中に、障害支援区分っていう、この状態であれば、このぐらいの支給料が出ますっていう、ホームヘルプだったら月に20時間ですとか、30時間ですっていうものが、1から6の等級の中で、あなたは区分1ですとか、区分2ですみたいなところで決まってくるので
、その区分によって使えるサービスっていうのが限られてくるっていうのもあります。例えば、その施設入所支援だと、区分4、区分6が一番重たいんですけど、区分4以上の方しか使えませんみたいな形だったり、生活介護とかだと、4以上で50歳以上だと3、3でも大丈夫ですよ、みたいな形になっているので、年齢で大きく分けるのであれば、18歳までのサービスっていうのは、その障害児のサービス。で、社のサービスは基本的には18歳未満の方は使えないってことになっているし、65歳未満の方っていう形になっています。ただし、65歳超えても、介護優先っていう形で、介護保険優先になるんですけど、介護保険のサービスは全く使えないとか、会うサービスがないっていう状況であれば、65歳超えても、この障害福祉のサービスを使っているって方もいらっしゃいます。実際、70歳くらい超えても、就労継続支援 B 型に通っているとかっていう方もいるのも実情としてあります。さとしさん、今の18歳以下か、あ違うな皆さん未満、未満か以上まで分かれるっていう話で、はいえー、障害児、障害者で、相談支援はもう全部の年代に対応って考えていいんですかねあ,ありがとうございます、めちゃくちゃいい質問だと思いますあ,ありがとうございます。相談支援事業者の中にも、障害児相談支援っていうのと、特定相談支援っていうふうに分かれていて。障害児相談支援の方になってくると、えっと、児童の方のサービス等利用計画を作るっていう形になりますし、指定特定相談支援っていう、まあ、いわゆるその障害者の方のサービスと利用計画を作るみたいなところだと、このサービスっていう形になっているので、相談支援事業所の中では、障害児の方も立てれるし、障害者の方も立てれるしっていう指定を2つ受けているところもあれば、どちらか1つだけっていうところもあったりするんですよ。なんで、得意のフィールドがちょっと変わってくるみたいな形になってくると、障害児だけしかやりませんみたいなところもあったり、障害者の方だけしか対応してませんっていうところもあります。これは、精子に限ったことじゃないですよね。身体とか、療育に関しても、障害があったら、専門医さんの対象になるわけですよね。はい、あ、そうです、そうです。サトシさんが対応してて、サトシさんから見てて、多いのはどの領域ですかこれは専門があるって考えていいんですかそうですね。はいあの、専門は確かにそれぞれちょいちょいあると思います。僕は精神の方が多いんですね。やっぱり、その精神科のソーシャルワーカーとしても活動してたところもあったりもしたので、多いんですけど、実際でも利用者の数としては、結構やっぱり精神の方だったり、まあ、難病も増えてきてるなっていう、そんな印象になっています。そのサービスを使っていかないとやっぱり生活が成り立たないっていう。状況で、神経症系の方だったりとか、以前よりも少しこう、若干そういった意味ではその仕切りが下がっているとかサービス自体が使ってもいいなっていうところになってきているのかなっていう、そんな印象はなんか受けます。前はもう絶対嫌だって言って、多分、事情努力だったり、ご家族さんを支えたりっていうところで何とか多分やっていたと思うんですけど、まあちょっと気軽にこうサービスとかっていうのを使えるようになってきているんじゃないかなっていうのは本当にあくまで個人的な感想で、うん精神の方がちょっと増えてきてるなっていう、そんな印象はあります。ありがとうございます。そして、佐藤さん、もうこれ感覚値だと思うんですけど、サービス受けてる方と受けてない方って言ったら、どっちが多いですかえっと、それは、精神の方ですかはい。えっ、ー、と、受けていない方の方が多いですね。ああ。受けていない方の方が多いです。受けてないのは、知ってて受けてないのか、それとも知らないっていう人か、もうこれも感覚になってしまうんですけど、どっちが多いと思います本当に感覚的な話で申し訳ないんですけど、えっと、正しく知らないっていう方がほとんどだと思います。実際、就労定着支援にしても、その地域定着支援という常時、こう緊急体制を確保しますっていう、一人暮らしを支えるサービスとしてあったりするんですけど、うんまあ、そういったものって福祉サービスっていう一括りで見ちゃうと、使いたくないって思っちゃうんだけど、なんかやっぱ困った時に連絡できる体制って、一人暮らしするにあたって絶対必要だと思うんですけど、まあ、そういったことがこう、正しい情報としてとか、正しい知識として、自分の選択できる情報として入った中で、選んでいけてる方がどれだけいるのかなっていうのは結構疑問になっています。多分、障害福祉のサービスっていう名前だけがこう一人歩きしちゃって、障害福祉ってそこまでじゃないから使いたくないって形になっちゃうと思うんですけど、実際そういった説明があると、今後の生活も含めて自分にとって必要なものなのかどうなのかみたいなところを選んでいけるっていう政治が出てくるのかなっていうところではあるんですけど。うん、了解です。ありがとうございます。
。そうですよね。障害年金やってても一人暮らしで、もうどうしようもなく本当しんどいっていう方たち結構いらっしゃるんですよね。そういう方がこの知ってて受けないっていう選択肢がいいと思うんですけど、知らなくてそうなってるっていうのはすごい、そうですよね。ですよね。本来届けるべき人に届ける。これ障害年金も障害福祉の制度も一緒だと思うので、お互い重なる部分ってありますよね。そうですよね。了解です。わかりました。